السلام علیکم مائی نیم از روشنی راؤ فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ سی ایس فائیو زیرو فور کا انٹروڈکشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پریویس میں نے اس سے پہلے دو ویڈیو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کی بہت زیادہ اپریسیشن بھی ملی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈیمانڈ بھی کی کہ اس کورس کو میں کمپلیٹلی کور کرواؤں سو آج سے میں یہ کورس اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد یہ کورس کمپلیٹ کروا دوں آپ میں سے جو بھی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں سو فسٹ آف آل دیکھ لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا مطلب کیا ہے بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے دا فسٹ ون از سافٹ ویئر سو آج تک ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کرتے آئے ہیں کہ کمپیوٹر دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک ہے ہارڈ ویئر دوسرا ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر وہ تمام تر چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں اینڈ سافٹ ویئر وہ چیزیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے مطلب کہ سافٹ ویئر کو ہم سمپلی کہتے آئے ہیں کہ وہ پروگرام جو کہ ہم لکھتے ہیں وہ کوڈ جو ہم لکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر بٹ سافٹ ویئر صرف اور صرف وہ پروگرام نہیں ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں سو فرسٹ آف آل دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو اس کا پروگرام ہوگا مطلب کہ وہ کوڈ جو ہم نے لکھا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر شامل کیا جائے گا سیکنڈلی وہ ڈیٹا جو ہم اس پروگرام کو دیں گے مطلب کہ وہ ان پٹ جو ہم پروگرام میں ڈالیں گے تاکہ وہ کام کر سکے وہ بھی سافٹ ویئر کا ہی پارٹ ہوگی اینڈ ایٹ دی اینڈ سافٹ ویئر لکھنے سے پہلے یا سافٹ ویئر بنانے کے دوران ہم جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن کریں گے وہ تمام تر ڈاکیومنٹس بھی سافٹ ویئر کے اندر شامل کیے جائیں گے نیکسٹ آ گیا انجینئرنگ سافٹ ویئر تو ہم دیکھ چکے کیا ہوتا ہے نیکسٹ پارٹ ہے اس کی انجینئرنگ دا پروسیس آف یوزنگ نالج اینڈ پرنسپلس یعنی کہ اپنے نالج اور اپنے پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کرنا بنانا یا اینالائز کرنا ڈفرنٹ ٹائپس آف آبجیکٹس کو انجینئرنگ کہلاتا ہے اب کمبائن کر کے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کمبائنڈلی کس چیز کو بولا جاتا ہے دا پروسیس آف ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ یعنی کہ بنانا اور بنانے کے بعد اس چیز کو مینٹین کرنا سافٹ ویئر کس چیز کو ایک سافٹ ویئر کو ان سسٹمیٹک ڈسپلن اینڈ quantifiable manner is called software engineering. نیکسٹ آگے ڈفرینس بٹوین کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کنفیوز رہتے ہیں کہ بیسیکلی ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے تو بیٹا بیسیکلی کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ایک کمپلیٹ فیلڈ ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں پڑھنا کمپیوٹر کی فیلڈ میں اسٹڈی کرنا آپ آپ کچھ بھی اسٹڈی کرو سافٹ ویئر کرو ہارڈ ویئر کرو یا نیٹ ورکنگ کرو اس کو آپ کمپیوٹر سائنس کا نام دو گے اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسیکلی کیا ہے اٹ از اے برانچ آف کمپیوٹر سائنس مطلب کہ کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ آج کا نام ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسیکلی ان کے درمیان کا ڈفرینس اس لائن سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا دس از دا پروسیس آف یوٹیلائزنگ آور نالج آف کمپیوٹر سائنس ان افیکٹو پروڈکشن آف سافٹ ویئر سسٹمس مطلب کہ اپنی نالج کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ اپنی جتنی بھی نالج ہے اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرنا کس لیے سافٹ ویئر بنانے کے لیے اس کو آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ بولو گے کلیئر اب دیکھ لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت پیش کیوں آئی ایک ڈفرینٹ سے فیلڈ ہم نے کیوں بنائی اس کی ریزن یہ تھی کہ نائنٹین سکسٹیز میں ہارڈ ویئر میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی مطلب کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہارڈ ویئر نے بہت زیادہ امپروو کر لیا لیکن سافٹ ویئر تو وہیں کے وہیں تھے اسی وجہ سے ففٹیز کے سافٹ ویئر کا سکسٹیز کے کمپیوٹر میں چل پانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا وہ ان ایپلیکیبل ہو گئے دیٹس وائی سافٹ ویئر کو بھی امپروو کیا گیا جتنا کمپلیکس یا جتنا پاورفل ہارڈ ویئر تھا اتنا ہی پاورفل یا کمپلیکس ہمیں سافٹ ویئر کو بھی بنانا تھا لیکن اتنا ہی پاورفل اور کمپلیکس سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہمیں نئی ٹیکنیکس اور نئے ٹولس کی ضرورت تھی بیکاز پرانی ٹیکنیک اور پرانے ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ہم نیا سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے تھے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا پرانے ٹولس اینڈ ٹیکنیکس کو یوز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سافٹ ویئر ڈلیور ہی بہت لیٹ ہوا اور اگر ایک سافٹ ویئر ٹائم زیادہ لے رہا ہے یعنی کہ ڈلیوری اس کی لیٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پیسہ بھی زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا وہ اوور بجٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ پرانے ٹولز اینڈ ٹیکنیک سے بنایا گیا سافٹ ویئر نئے کمپیوٹرز کے لیے ریلائبل نہیں تھا مطلب کہ وہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا سو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ ایز ڈیفائنڈ بائی آئی ٹریپل ای آئی ٹریپل ای کے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں دا ایپلیکیشن آف سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائبل اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ
वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर मतलब कि एक सॉफ्टवेयर को किस टाइम पे कहा जाएगा कि ये बहुत अच्छे से लिखा गया है इट इज रिलायबल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिलायबल हो साथ ही साथ जो गुड यूजर इंटरफेस रखे एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए क्वालिटी भी अच्छी हो और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो नेक्स्ट आ गया दी बैलेंसिंग एक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि कॉस्ट और एफिशिएंसी के दरमियान बैलेंस रखना है कॉस्ट और रिलायबिलिटी के दरमियान भी साथ ही साथ एफिशिएंसी एंड यूजर इंटरफेस के दरमियान भी मतलब के एफिशिएंसी ज्यादा करने के लिए कॉस्ट को हद से ज्यादा कर देना सूटेबल नहीं इसी तरह रिलायबिलिटी बढ़ाते बढ़ाते कॉस्ट को बहुत ज्यादा कर देना यानी कि ओवर बजेटेड हो जाना या कॉस्ट बचाते बचाते सॉफ्टवेयर की एफिशियंसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए इन दोनों चीजों के दरमियान हमेशा बैलेंस रखना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है सो चैलेंज इज टू बैलेंस दीज रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑलवेज कंफ्रंट विद द चैलेंज टू मेक अ गुड बैलेंस ऑफ दीज थिंग्स यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हमेशा 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 इन तीन चीजों के दरमियान बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है अब बैलेंस किस तरह से रखा जाएगा इसमें आपको देखना होगा कि आप बेसिकली यूजर की डिमांड क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्रूज मिसाइल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो या एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस या यूजर फ्रेंडलीनेस इंपॉर्टेंट नहीं वहां पर एफिशियंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो लेकिन सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर सॉफ्टवेयर ने विद इन सर्टन अमाउंट रिएक्ट ना किया तो क्या हो सकता है बहुत ज्यादा तबाही भी हो सकती है लेक्चर नॉवल एक्सीडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कौन कौन से काम करने होते हैं प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कोडिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर कंफिग्रेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज बेसिकली इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ कोड का नाम नहीं एक प्रोग्राम का नाम नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत से दूसरे काम भी ऐड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज को यूज करते हुए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अपनी नॉलेज को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर को डिवेलप करो उसको मेंटेन करना सीखो डिजाइनिंग कोडिंग टेस्टिंग इच एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर शामिल होगी आई होप कि आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज